Hallo und einen schönen guten Tag. Willkommen auf meinem Kanal Hermann 1250. Wie ihr seht, ich bin im Wald unterwegs und das heißt so viel. Ich möchte euch heute mal wieder etwas vorstellen. Ich bin gerade auf dem Weg zu der Kamera, weil wer das noch nicht weiß und gerade einschaltet, ich beschäftige mich mit den Dingen, die so im Verborgenen im Wald passieren. Also ich stelle Wildkameras auf und teste sie auch. Heute in diesem Video möchte ich euch wieder eine neue Kamera vorstellen. Und wenn euch das interessiert, dann bleibt doch gerne dran. Lasst auch gerne ein Abo da, aber ich werde mich erstmal bewegen zur Kamera hin und dann stelle ich sie euch vor. Ich bin jetzt in dem Bereich angelangt, wo ich die Wildkamera aufgestellt habe, die ich euch gerne vorstellen möchte. Das ist übrigens ein Standpunkt, wo ich meine Kamera aufhänge und in diese Richtung zeigen lasse. Ich kann übrigens schon die Kamera sehen. Ich weiß nicht, ob ihr sie schon erkennt, aber für diejenigen, die mich schon länger verfolgen, ich habe ja ab und zu mal in dem Bereich hier die Dachse und hier unten war so ein vermeintlicher Dachsbau, wo ich dachte, dass dort die Dachse zu Hause sind. Aber das hat sich natürlich nicht bewahrheitet. Aber weiter geht's Richtung Kamera. Das sind jetzt nur noch 10 Meter. Also ist auch hier richtig schön grün geworden. Und da werde ich mich mal hier durchschlagen. Und da sehen wir dann auch schon die Kamera. Es handelt sich hierbei um die Q-Life Pro PH960W. Sie kann Fotos machen bis 48 Megapixel, wird natürlich wie immer interpoliert sein. Eine Videoauflösung mit 1080p, ein Bewegungssensor, der eine Abdeckung hat von 90 Grad. 18 IR-LEDs, die in einem Bereich von 850 Nanometern arbeiten und eine Linse mit einem FOV, also Field of View, von 100 Grad. Das wundert mich ein bisschen, weil eigentlich der Bewegungsmelder sollte immer größer sein wie Field of View von der Kamera, da das Wild erst in den Bereich reinkommen soll, die Kamera schon mal auslöst und wenn es weiterläuft, dann in den Bereich der Linse eintreten soll, dass sie dann halt schnell auslösen kann. Viel mehr gibt es von der Kamera gar nicht zu sagen, aber sie ist ziemlich klein, wenn man hier so meine Hand dagegen setzt. Sie hat kein typisches Menü, also keine typische Menüführung. Die Einstellung passiert rein über App. Das werde ich euch jetzt zeigen. Und da komme ich mal zu der Vorstellung der Kamera-App, weil ich hatte ja im Vorhinein erzählt, dass diese Kamera nur einstellbar über App und natürlich auch die Bilder dadurch gesichtet werden kann. Das ist hier die Trailcam Go App. Ich habe sie jetzt mal gestartet. Ich habe die Kamera wieder deinstalliert. Darum muss ich sie jetzt nochmal neu koppeln. Es ist eine Wi-Fi-Kamera. Kamera ist auf On gestellt. Besser gesagt auf Standby, auf den Setup-Spalte. Kamera möchte ich natürlich verbinden. Sie wird natürlich hier schon angezeigt. Das geht eigentlich relativ zügig. Ich hatte vorab schon mal ein Passwort vergeben. Das gebe ich jetzt ein, äh, um in das Kameramenü zu kommen. Ich hoffe, das Passwort war jetzt richtig. Hatte mich vorhin nämlich schon mal verhaspelt. Ja, das ist richtig. Jetzt kann ich angeben, wo die Kamera steht. Ich mache mal hier Wald draus bestätigen 
Und dann sieht man hier schon das Menü, dass die Kamera angezeigt wird. Also hier ist noch ein kleines Bildchen, was so ein bisschen stilisiert das anzeigt. Auf der linken Seite sieht man, dass ich eine WLAN-Verbindung habe zu der Waldkamera. Eine SD-Karte drin verbaut ist, also eingesteckt ist. Wie viel Prozent das Akku hat. Und die Außentemperatur in Celsius und Fahrenheit. Zusätzlich dennoch kann man die Verbindung zur Kamera unterbrechen oder löschen. Oben rechts beim Plus kann man natürlich eine weitere Kamera hinzufügen. Das ist die Startseite. Dann kann ich auf das Bild klicken. Dann komme ich in den Bereich, was nochmal detaillierter die Kamera anzeigt. Also wie Batteriestatus, Speicherkarte, Temperatur. Zuletzte Aktualisierung, welches Geräte-Modell das ist, die ID-Nummer, Firmenversion und die MCU-Version und der Kundendienst. Wir wollen natürlich mal zur Kamera zugreifen. Da seht ihr jetzt das aktuelle Bild. Hier kann ich nochmal unten links in dem schwarzen Bereich den Ton mit anschalten. Da sollte man, da das, sollte jetzt man das jetzt die Rückkopplung so ein bisschen hören. Oder das Bild etwas größer machen. Gehen dann mal wieder zurück. Unten hat man natürlich ab dem weißen Bereich einmal Auslösung einer Videoaufnahme links und einer Fotoaufnahme rechts. Und unten im Menü hat man nochmal Kamera, Galerie, Status und Einstellung. Gehen wir mal auf Galerie. Dort sind natürlich die ganzen Aufnahmen von heute schon aufzuzeichnen und wenn man auf bearbeiten geht dort kann man natürlich alle löschen oder alle bilder herunterladen ich breche das mal ab dann haben wir hier noch einen lokalen ordner wo dann die entsprechenden daten schon heruntergeladen sind das war es eigentlich schon zur galerie unten kann man auch sehen bei dem hauptmenü die karte anzeigen wo die kamera steht und mein bereich das ist zum Beispiel die Benutzerzentrale. Dort kann man nochmal ein, eine E-Mail und ein Passwort eingeben zum Einloggen. Die Bildergalerie, da ist auf dem lokalen Ordner natürlich nichts. Protokoll hochladen, wahrscheinlich falls da mal ein Fehler ist. Den kann ich löschen. Bewertung kann man abgeben und den Cache löschen. Wir gehen nochmal in den Kamerabereich. Dann haben wir den Statusbereich. Dort wird nochmal das angezeigt, was ich vorab schon mal gesagt hatte. Und dann kommen wir zu den Einstellungen. Hier haben wir nochmal oben denn die Geräteinformationen, Datum, Uhrzeit und die Speicherkarte. Geräteinformationen, da ist natürlich wieder, muss man die Kamera aufwecken. Also die schaltet sich nochmal rein. Nach einer bestimmten Zeit geht sie in einem Standby-Modus. Ich möchte natürlich die Kamera verbinden. Ich hoffe, dass es sich jetzt das Passwort gemerkt hat. So, da ist er denn schon. Also hier ist nochmal Gerätename Wald, das Modell, die ID-Nummer und das andere, was ich schon mal erzählt habe. Gehen wir mal zurück. Datum, Uhrzeit. Hier ist natürlich, kann man das mit dem Handy zum Glück synchronisieren. Die Datum, Uhrzeit, das vereinfacht das natürlich. Das Datumsformat, da habe ich, muss ich natürlich noch einstellen auf Tag, Monat, Jahr und welches Uhrzeitformat man haben möchte. Entweder 24 oder 12 Stunden. Bei der Speicherkarte natürlich, welcher, wie viel Speicherplatz verfügbar ist, der Gesamtspeicher und ob Loopaufnahmen stattfinden sollen. Das nehme ich mal raus, weil wenn Loopaufnahmen eingeschaltet ist, dann werden, wenn die Karte voll ist, die anderen vorhergehenden Aufnahmen gelöscht und man hat die, nur noch die neueren Aufnahmen. Und hier kann man natürlich auch die SD-Karte formatieren. Betriebsmodus, da kann man halt die Bewegungserkennung, Zeitraffer normal oder Zeitraffer Video, PI-Intervall, also die Zeit zwischen den Auslösungen von 5 Sekunden bis eine Stunde. Ich habe da meistens halt 10 Sekunden. 
Foto, Video. Da kann man natürlich auch nochmal einstellen, was man denn haben möchte. Fotoaufnahmen, Videoaufnahmen oder beides. Ich habe hier zum Darstellen beides eingestellt, aber nachher werde ich nur noch Videoaufnahmen haben. Die Auflösung der Videoaufnahmen von 720p und 1080p, natürlich auf 1080p. Die Dauer der Videoaufnahmen von 5 Sekunden bis 10 Minuten. Ich habe meine Videos immer auf 20 Sekunden und ob die Sprache aufgenommen werden soll. Arbeitszeitraum. Hier kann man bestimmte Zeiträume angeben, wann die Kamera aktiv sein soll. Das habe ich meistenteils eigentlich aus. Die Bewegungserkennung, wie empfindlich die Bewegung sein soll. Ich habe hier auf hoch eingestellt. Bei dem Bewegungserkennungsfilter kann man einen bestimmten Bereich einstellen, den man überwachen möchte. Das ist natürlich für den privaten Gebrauch, um sein Grundstück zu überwachen, immer sehr gut. Das nehme ich aber wieder raus. Audioanzeige, also hier nochmal, wie laut das Mikrofon sein soll und die Lautstärke, ob ein Wasserzeichen drin sein soll und ob die Wi-Fi-LED sichtbar ist. Die Sicherheit, hier kann man natürlich den App-Zugriff als Passwort schätzen. Das habe ich gemacht, das habt ihr ja gemerkt bei der Aktivierung der Kamera. Und hier kann man wieder die Werkseinstellung zurücksetzen. Das war es eigentlich schon zur App. Achso, bei der Galerie habe ich glaube noch was vergessen. Man kann natürlich, wenn man die geladen hat, auch die Videos noch anschauen. In USB-Anschluss, wo man den... Das war's zur App und ich gebe zurück in den Wald. Im unteren Bereich hat sie noch den On-Off und den Setup-Schalter. Ein USB-Anschluss wo man den eingebauten Akku laden kann, weil hier braucht man keine Batterien. Sie hat 2000 Milliampere Akkus verbaut und einen Reset-Knopf. Da kann man natürlich die Kamera wieder zurückstellen. Da habe ich dann auch noch was unterschlagen und zwar das Viertel Zoll Gewinde für ein Stativ oder für die Wandhalterung und natürlich den SD-Karten-Slot. Unten rechts neben den SD-Karten-Slot ist der Reset-Knopf. Dass man natürlich mit der Kamera sehr autark ist und sie hat natürlich einen USB-C-Anschluss, ist im Lieferumfang noch so ein kleines Solarpanel. Das hatte ich jetzt nicht dran und ich hoffe, die Kamera hat in der einen Woche, wo sie hier draußen war, auch genug Akku. Eigentlich sollte es gereicht haben, wenn hier nicht so viel los gewesen ist. Aber ich hoffe, es war eine Menge los und das Akku ist leer und ich kann euch schöne Aufnahmen zeigen. Wie gesagt, also da ist ein 2000 mA Akku drin verbaut, den man natürlich mit dem Solarpanel laden kann. Im Lieferumfang ist dann auch noch das Übliche. Also eine Wandhalterung, denn der Baumgurt und sogar eine 32 GB Karte von Lexa 633X. Auf der Rückseite gibt es leider nur eine Durchführung für den Baumgurt und keine Vorrichtung für ein Seilschloss. Und kann mir vielleicht jemand erklären, was das links sein sollte, weil das kann ich nicht so richtig deuten. Das soll es von der kleinen Vorstellung gewesen sein und ich zeige euch jetzt die Aufnahmen, was sie womöglich gemacht habt und macht euch selber einen Eindruck, wie die Qualität von dieser Kamera ist. Wenn euch das natürlich gefallen hat, was ich hier gezeigt habe, würde ich mich natürlich freuen über ein Like, Kommentar und natürlich ein Abo, was kostenlos ist. Dann kommen wir jetzt zu den Videos und dann sehen wir uns hoffentlich beim nächsten Mal wieder. Bis dahin. Tschüss.
die Kamera. Es handelt, es handelt sich hierbei um die Q-Life Pro PH960W. Sie hat sie kann es handelt, es handelt sich hierbei um die Q-Life Pro PH960W. Sie hat Sie kann Fotos machen bis 48 Megapixel, wird natürlich wie immer interpoliert sein, von Lexa 633X. Das soll es von der kleinen Vorstellung gewesen sein.